ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം ലെങ്തി ആയ ഒരു ചാപ്റ്ററല്ല ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ അതേസമയം അതിന് വലിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിലാദ്യം തന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് മീൻസ് എ പ്ലാൻ ഓർ പ്രോഗ്രാം കേപ്പബിൾ ഓഫ് അനലൈസിങ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാനോ പ്രോഗ്രാമോ ഒക്കെ ആവാം അത് അപഗ്രഥനം നടത്തുന്നതിന് ശേഷിയുള്ള തലത്തിലുള്ള ഒരു 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 പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റുന്നതായി ആണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തലത്തിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും പ്രൊഫഷണൽ പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് എക്സസൈസുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നിട്ട് ഡിസോർഡറായിട്ട് തന്നിട്ട് അത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം ഓർ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠന മേഖല കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ചോയ്സ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ നിന്നൊരു ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ദൻ നാലാമത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുക അത് അവതരിപ്പിക്കുക ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കും ആ ഡാറ്റകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അപഗ്രഥനം നടത്തുക ദൻ ആറാമതിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് ആറാമത്തതിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഏഴാമത് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യക്തികളോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങളോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ സു രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന ആ പാഠഭാഗം പറയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതി ചെക്ക് വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് അത് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു ആമുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലവും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കണം നാലാമത് മെത്തഡോളജി ഈ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം അഞ്ചാമത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റകളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപഗ്രഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത് അവിടെ കാണിക്കണം കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലാണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്
അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ലഭിക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ